Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos testar novidades que chegaram por aqui Ganhei de presente da Débora, aquela minha inscrita que vocês sabem Que de vez em quando me manda uns produtinhos Quem já estava com saudade dos presentes da Débora Mas Débora, muito obrigada Ela me mandou, gente, a base lançamento da Mahave E também o corretivo lançamento da Mahave Então se tu gosta desse tipo de vídeo Testando produtinhos da nossa pele com linhas Da nossa pele de mulher da vida real Já clica no gostei Já me ajuda neste momento difícil de pandemia que eu estou sem trabalhar fora, né? Porque dentro de casa só o que eu faço é trabalhar, gente. Então clica no gostei pra mim, comenta aqui abaixo, manda este vídeo para alguma amiga tua que também já passou dos 35 anos, que tá com o pé nos 40 como eu e precisa de referência aí quando o assunto é maquiagem. Vamos testar então, gente, a base dia a dia. Ela diz que é uma base líquida mate, que tem sensorial delicado, cobertura natural e é oil free, gente, uso diário. 30 ml de produto. A cor que a Débora me mandou é a cor 04 dela, gente. E o corretivo, ele diz que ele tem ácido hialurônico, extratos de aloe vera, camélia, calêndula e ramamélis, gente, na fórmula. Eu não testei nenhum dos dois, deixa eu abrir pra vocês verem aqui, ó. A embalagem é aquela simplesinha, não tem cheiro. E a base, como vocês viram, é uma bisnaguinha, a cor dele, gente, é a 3. E a base é a cor 4, então sem mais delongas, não vamos perder tempo, vamos aplicar a base na cara, né? Ó, gente, coloquei ela aqui na plaquinha, eu não sei uh, se existe alguma outra base da Mahave, eu me lembro que tinha corretivo, né? O que eu tenho, ele é uma cor muito clara, até foi a Débora que me mandou de presente outra vez, mas base, eu não sei, gente, se tem, eu nunca testei, me contem aí se vocês têm base da Mahave, se vocês gostam. E a textura dela é uma textura mais grossinha, assim, tipo um moussezinho, ela não escorre. Não sei como vai ficar a cor no meu tom, tá? Mas o importante é a gente testar aí o aspecto da base, né? Tudo, enfim. Vou usar um um pincelzinho Kabuki, esse aqui é da Maria Margarida, e vamos aplicar aí deste ladinho aqui do, do rosto. Ela tem, gente, levemente um cheirinho, assim, um perfuminho, tá? Mas é bem leve. Eu tô achando ela bem fácil de espalhar, parece ter uma super cobertura, né? Ó, eu mal encostei, gente, ali na, na plaquinha, tá quase toda ela aqui. Eu mal encostei e só tô espalhando com o que veio no pincel, assim. Olha só, gente, apliquei uma camadinha aí com o pincel, ó, sobrou bastante aqui na placa, tá? Não coloquei tudo que tinha aqui e espalhei bem espalhadinho. E assim, ela não... ela não é muito fácil, assim, de emparelhar na pele. Tu vai passando o pincel, parece que ela vai marcando. Ela diz que é mate, ainda não tá totalmente seca. Não tô gostando muito do jeito que ela ficou na minha pele. Ela tá, parece que, granuladinha, assim, sabe quando a base é seca demais? Mas eu tenho que esperar mais um pouquinho ela secar, porque parece que quando ela vai secando, vai melhorando esse aspecto. Eu digo aquela base quando ela é muito seca, que ela fica marcando até os pelinhos do rosto, mas eu acho que é só porque ela tava molhada. A cor 4 tá bem boa, assim, né? Eu acho que vai ser a minha cor de inverno, porque eu tô só um pouquinho mais douradinha, ó, e é uma cor mais neutra, né? Pra vocês que gostam de, de base de cor mais neutra e não tão amarelada, é uma cor bonita. Ela tá secando, gente, e tá ficando bonita na pele, né? É só logo que tu aplica, assim, que ela fica um pouco esquisitinha. Eu vou pegar a esponja e vou aplicar mais um pouquinho. Vou aplicar com esponja pra ver se não fica esse aspecto meio riscado que o pincel deixou. Porque foi isso que eu notei, assim, com o pincel. Fica meio que riscando, sabe? Vamos ver se com a esponja ela já fica mais bonita, assim, de cara na pele. Eu sei que com linhas o certo não é ficar colocando mais base aqui, né? Mas é que eu não consigo, gente, aplicar só uma camada de base, mesmo tendo linhas. Porque a minha olheira, ela é mais escura, né? Então... Eu quero ver se a base vai tapar a olheira a ponto de me deixar satisfeita. Quando eu sei que a base com uma camada já me deixa satisfeita, ou quando eu sei que a base vai marcar as minhas linhas, aí eu não uso ela aqui, tá? Eu uso só o corretivo. Mas assim, pra testar, eu coloco mesmo mais de uma camada. Olha só, gente, construiu a camada e eu tô achando ela bem bonita. Com a esponja ela ficou mais bonita de primeira, assim, tá? Com o pincel ela ficou, sério, ela ficou meio riscadona. Ó, gente, agora já deu uma secada. Como vocês podem ver, fica bonito, mas assim, eu tô sentindo que ela tá secando e que ela tá 
ressecando, que ela tá meio que dando uma puxadinha na pele, então de repente quem comprar, né, deve ser, o ideal deve ser usar uma, uma camadinha mesmo, de repente duas camadas fica um pouco mais pesadinha, mas assim, não, não tá desconfortável, sabe? Em relação a esse lado, que eu não tô com nada no rosto, só com hidratante, não tô sentindo desconfortável, o que ela fala do sensorial delicado realmente é delicado o sensorial. E ela fala que tem uma cobertura natural, não é tão natural assim, né? E a cobertura dela é uma cobertura alta, né? Olha aqui as minhas manchinhas, ela praticamente apagou as minhas manchinhas. Então, uma camada é uma cobertura média, duas camadas é uma cobertura alta. Tá dando uma leve vincada aqui no meu bigode chinês e é uma base com um aspecto mais seco, mais pesado, assim, sabe? Então, acredito que ela é uma base legal pra usar em dias bem quentes, quando a sua pele começa a trabalhar. Se bem que está quente, como vocês podem ver, estou de regata, né? E ela tá bem sequinha, assim. Então, o que ela fala de ser mate, realmente ela é, tá? Ela é uma base mate. Enfim, vou aplicar desse outro lado do rosto aqui pra nós testarmos o corretivo. Terminei, gente, de aplicar em todo o rosto. Peguei aqui um papelzinho pra testar com vocês a transferência. Acredito que ela não vai transferir muito, assim. E eu tirei uma foto, aproveitei e fui no escuro tirar uma foto e ela deu uma leve estouradinha, tá? Ó, gente, ela não transfere quase nada porque, assim, ela é bem sequinha. Eu sinto que ela é bem sequinha. Então, as meninas de pele mais oleosa vão gostar dela. E aí, eu vou passar pra vocês a foto, tá? Que eu tirei no escuro pra vocês verem como ela dá uma leve estouradinha. Ó, gente, como vocês viram aí, ela dá uma leve estouradinha e ela não transfere praticamente nada. Só que é aquilo que eu disse pra vocês, ó, é um aspecto de pele bem seca. Ó, é um aspecto de pele mais seca, com a pele mais pesada mesmo, ainda não resolvi se eu gostei totalmente, mas como vocês podem ver, ó, aqui ó, onde eu tenho essa linha aqui mais funda, né, que em dois meses o Botox sumiu nessa linha aqui, não adiantou nada fazer Botox, ó, aqui ela tá bem evidente na minha testa também, onde eu tenho mais marcas, aqui onde eu tenho bastante poros, né, eu gostei que ela deu uma disfarçada bonita nos poros deste lado aqui, na minha testa eu achei que deu uma marcada aqui no meio, né, aqui nesse lugar, essa região aqui, que eu tenho, né, a linha que já saiu, o Botox que já voltou tudo, as marcas, aqui eu percebo que ela tá marcando os vincos ali que eu tenho, ó, e os poros também. Então, assim, ela é uma base mais pesada mesmo. Olha as linhas, gente. Tá dando uma marcada, né? Mas vamos testar o corretivo, né? Vou aplicar, então, o corretivo, gente. Ele é, na, ele é na cor 03, como eu disse pra vocês, né? E ele tem ácido hialurônico na fórmula. Então, assim, a princípio era pra ele funcionar bem em pele com linhas. Uh, em outro vídeo eu vou usar só ele, tá? Junto com vocês ou com alguma outra base. Mas como ambos são da mesma marca, né? E a princípio as marcas lançam os produtos pra serem usados juntos. Eu vou usar os dois juntos hoje. Ó, nem vou exagerar muito. Vou colocar mais aqui e aqui no finalzinho. Ele tem um cheirinho bem levinho, tá? E aí já vou vir com a esponjinha e espalhar, gente. Olha só que interessante, gente. Ele deu uma bela iluminada. Estão vendo como ele iluminou? Deu uma camuflada. E ele alisou ali porque molhou de novo onde estava marcando as minhas linhas. E aí o corretivo alisou, tirou as marcas das linhas ali de baixo, ó. Eu tava pensando se eu tenho pó soltinho da Mahave, mas eu não tenho. Eu vou usar esse pozinho da Eudora pra selar... Porque vocês sabem, né, quando a gente não sela, geralmente o negócio tende a piorar. Então eu vou selar só aqui embaixo mesmo, porque pra não ser injusta, né, com o produto. Esse pó da Eudora que eu usei, gente, o meu é na cor claro, o meu é na cor claro médio, tá? O pó Eudora Glam, que eu amei esse pó. Ele não, ele não marca, tá? Então se marcar alguma coisa é por causa da base do corretivo mesmo. Ó, gente, ficou bonito, né? Bem legal a, a cobertura do, do corretivo. Deixa eu passar ele na mão pra vocês conseguirem visualizar melhor a cor dele. Ó, mas ele é um amareladinho, estão vendo? É um tonzinho amareladinho, assim. Não é tão, tão amarelado, mas ele é mais pro amarelado do que pro rosado. É a cor 03. Eu gostei da cobertura dele. Tá mais sequinho aqui. E ele ajudou a não ficar marcando ali a base. Vou de novo, ó, espalhar aqui. Gente, gostei com o corretivo. Parece que com o corretivo selado, tudo melhorou, né? Mas assim, confesso pra vocês que apesar do sensorial dela ser delicado, eu sinto um pouquinho ela na pele. Não é aquela coisa que tu não sente absolutamente nada da base, tá? Tu sente um pouquinho sim. Tá dando assim meio que uma repuxadinha, como eu disse pra vocês, porque realmente ela é bem sequinha, gente, bem mate. Então, meninas que moram no calor e que têm a pele mais jovem, vocês vão amar esta base... 
quem tem a pele mais marcada que a minha, acredito que vocês não vão curtir. Preciso testar o corretivo puro também, gente, né? Só ele na pele. Ele é mais pesado, mas como ele tem ácido hialurônico, no próximo vídeo a gente testa ele sozinho, tá? Não deixem eu esquecer. Ó, não tá marcando mais aqui abaixo, gente. Parece que limpou as linhas depois que eu apliquei o corretivo e selei com pó. Ó, então, aqui no meio da minha testa, eu disse pra vocês que tá bem marcado ali naqueles poros me incomodando. Esse pó da Eudora, gente, é que ele faz isso, né? Esse pó, ele... Ele alisa a pele, assim, ele faz meio que um blur, ele disfarça essas imperfeições. Ó, gente, passei o pozinho da Eudora ali, deu uma melhorada nesse aspecto que tava ali nas linhas e nos poros, estão vendo? Então, de repente, se tu tem o pó da Eudora, tu consegue usar com essa base, tá? Se tu mora num lugar muito quente aí e quer comprar uma base baratinha e bem sequinha, né? Pra tá usando com máscara, tem que ser uma base mais sequinha mesmo. Ó, oh, gente, voltei aqui, dei uma esfumadinha de uma sombrinha marrom no meu olho. Voltando à base, gente, ela fica bem sequinha e assim, não tá mais tão marcado aqui abaixo as minhas linhas, ó. Não tá tão marcado como quando eu apliquei a base pura, né, vocês viram. Então, o corretivo deu meio que uma corrigida nisso aqui. Deu meio que uma arrumada e o pó selando junto também. Aqui na testa também, ó, quando eu apliquei o pó, que eu selei com um pó que é um pó bom... Melhorou o aspecto feio que tinha ficado na pele da base pura, assim. Então, não é uma base que de cara eu já odiei, não é uma base que eu detestei. Mas, como eu disse pra vocês, ela é mais seca, assim. E acredito que quem mora em lugares bem quentes vai gostar dela. Porque, pelo jeito, ela é aquele tipo de base que a pele dá uma trabalhadinha. E ela fica bonita, fica ok, sabe? Porque, assim, a cobertura dela é muito boa, né, gente? Ó, cobertura rebocão. E essa base, ela custa menos de 20 reais, assim. E o corretivo também. Então, né... Pra quem gosta aí de usar base mais baratinha, de ter essas opções de produto, é legal, tá? Só fica esse porém aí das linhas, que realmente ela dá uma marcada, porque ela é mais seca, ela é mais pesada. Então, não é uma base que todas as mulheres mais velhas, as mulheres com a pele já mais madura, vão conseguir usar. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo, que vocês cliquem no gostei, por favor, mandem para alguém que estava curioso sobre essa base e comenta aqui abaixo, tá bom? Me segue lá no Insta também, se tu puder, que tu me dá uma baita de uma mão e até o próximo. Tchau, tchau!